വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാൽക്കണിയൊക്കെ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡി ഐ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഡി ഐ വൈ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി ഐ വൈ ആണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ഡി ഐ വൈയും ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡി ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക് പ്ലാന്റർ ആണ് വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക അത്തരം പ്ലാന്റ്സിനെ ഹൈഡ്രോപോണിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുകയെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക് പ്ലാന്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വുഡൻ ബോർഡ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വേണം അപ്പോൾ ഈ വുഡൻ ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് നമ്മളിതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈസിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാമ്പ് വേണം ഈ ക്ലാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ക്രൂവും വേണം ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക് പ്ലാന്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഈ വുഡൻ ബോർഡിൽ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വുഡൻ ബോർഡ് നമുക്കൊന്ന് പ്രൈം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രൈം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് എക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ബേസ് കോട്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് ലൈൻസ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ല വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തീം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് കളറിലും ഏത് സ്റ്റൈലിലും ഈ പ്ലാന്റർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതല്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ വുഡൻ ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ പ്ലാന്റർ ഉണ്ടാക്കിയാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക്സ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിന്തറ്റിക് ക്ലിയർ വാർണിഷ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബാൽക്കണി ഡെക്കർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സൺലൈറ്റും പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിലെ കളേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാർണിഷ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്ലാമ്പ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ ഏകദേശം ഒരു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലാമ്പ് അവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ക്ലാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ സ്ക്രൂ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഹോൾസ് പോലെ വരും അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് വോളിൽ ഹാങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വോളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഡി ഐ വൈ ആ
ബാൽക്കണി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് പെബിളാർട്ട് പെബിളാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഉള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇനി ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമിങ് ആണ് പെബിളാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റോൺസിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് ലുക്കിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോണിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മണ്ടാല ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മണ്ടാല ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ടൂൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മണ്ടാല ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മണ്ടാല ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിന് സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് മണ്ടാല ആർട്ട് എന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആർട്ട് തെറാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഫ്രീ ആക്കാനൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഇത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ആർട്ട് തെറാപ്പിയാണിത് മണ്ടാല എന്നുള്ളത് ഒരു സാൻസ്ക്രീറ്റ് വേർഡാണ് മണ്ടാല മീൻസ് മാജിക് സർക്കിൾസ് ലൈഫ് ഈസ് നെവർ എൻഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് മണ്ടാല ആർട്ടിലെ ഓരോ ഡോട്ട്സും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബാൽക്കണി ഡെക്കർ മാത്രല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടി വി സ്റ്റാൻഡിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡെസ്കിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ഐ വൈ ആണ് മൂന്നാമത്തേത് പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റ് പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ടെറാക്കോട്ട പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ പോട്ടിൻ്റെ സർഫസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എക്സ്ട്രാ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോട്ടിന് ഇത്രയും സ്മൂത്ത് സർഫസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൈം ചെയ്യണം പ്രൈം ചെയ്യാനായിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ വൈറ്റ് എക്രിലിക് കളറാണ് ഞാൻ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലി ടെറാക്കോട്ട പോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈമിങ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് യെല്ലോ ഷെയ്ഡുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ലെമൺ യെല്ലോ പിന്നെ മീഡിയം യെല്ലോ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെയും മിക്സ്ഡ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ലുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക്സ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ പൈനാപ്പിൾ ലുക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പ്ലാന്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹവേർത്തിയ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹവേർത്തിയ അലോവേര എക്കിവേരിയ പോലെയുള്ള സക്യുലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്ലാന്റേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാക്റ്റ് പൈ
നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഡെസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി സ്റ്റാൻഡിലോ ടീ പോയിലോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡി ഐ വൈ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള മൂന്ന് ഡി ഐ വൈ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്കിനിയും കാണാം അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്